Oké, okay, welkom terug jullie. Um, ons gaan maar kijken of Annika als weer gaan join. Als zij gesukkeld met haar klant, dan maakt het nou werkelijk zit in niet veel zin wat zij nou um, in schakel om de rug niet. Ik kan een van de klant weer eens wees, maar ze het gesê het ook um, ten spijt van die feit dat jullie zoom sessie hier record wordt, um, uh, doen ek in elk geval nog pre-recordings van al die, van al die klasse boek. So hierdie spesifieke hoofdstuk voor attitude, or the consumer's attitude, and how attitudes are formed, in where the ABC model plays a very important role in trying to determine and, and justify why um, attitudes are formed and why people, the consumers behave in a specific way, um, is an important component of this chapter. Um, I think I just want to, um, at the start of this session again, kick off by suggesting that um, uh, we quickly refresh from the first session um, and specifically to identify and distinguish between values, beliefs and attitudes because um, as I said it is important to understand how they all fit into each other because they are interact um, uh, they they interact um, and are interlinked. You cannot sort of divorce the one from the other. Um, where we refer to values as what we think is important, and that's in our opinion what we think is important. Um, the example I've used in the first, um, I'm going to use the same example I used in the first session as well. Um, our beliefs is what we think is actually true, although we, we cannot prove it necessarily. Um, but some things that we believe in has been proven. Um, and our attitude then is how we express ourselves in actions, in our um, thoughts, um, and in our words to um, a particular situation because of our beliefs and our values. The example I used in the first session, or one of the examples I used in the first session, which I'm going to repeat, is the one of... Um, currently in the news, which is the, the Black Lives Matter um, drive that happened as a result of, of the death of um, um, that American citizen, Mr. Floyd, um, where we can say um, or use um, Black Lives Matter as an example to say that our values in a situation like that would refer to, um, for instance, um, race equality, uh, equal treatment for all races. Um, our beliefs would be that we believe that it should be because all human beings are capable of doing exactly the same um, if they're given a fair opportunity. And our attitude could be that when somebody makes a statement that um, says that, you know what, there is a distinct difference between um, such a race and such a race. And that aggravates you and you express yourself either in words by um, countering that particular statement and getting into an argument, so to speak, or to um, take action like a lot of the sports people have done by wearing armbands and also taking a knee before the start of every game. Those are um, or that is an example of how values, beliefs, and attitudes um, are put into action. The ABC model, the first, um, uh, the important, um, a very important element of, of chapter five, um, chapter nine, um, where the A refers to uh, the, uh, the emotions and the feelings. In other words, the affective component, which deals with the emotions and the feelings of a customer where our B refers to our behavioral um, actions, in other words, the actions um, that we take um, to buy or not to buy, basically, uh, and C, our um, cognitive component that deals specifically with our beliefs, um, in other words, what we think is true, um, and that is based um, and directly linked to our knowledge or lack of knowledge on a particular subject. Now, attitude formation can, um, and, and we've also determined in the first section that attitudes, um, attitudes are learned, 
um, it's learned in, in, in many ways um, and people are not born with an attitude they actually do learn attitudes and it can be done in a number of ways it can be done through classical conditioning instrumental conditioning cognitive learning um, our own experiences it could be as a result of influence from external factors or authorities and um, marketing communication plays a very important role as well in other words how mass media um, influences um, or can influence us to form an attitude uh, about a particular person a brand or a product let's look at each of these individually and that would be um, what we are going to have time for today right classical conditioning is where um, the best I can explain it uh, I think um, is to refer you to something uh, that you've all experienced as, as, as um, young children um, you have expressed very very early on because of um, certain items that tasted better for you than others um, on a particular cereal for instance that you enjoyed and maybe you enjoyed Fruit Loops or somebody might have enjoyed Rice Krispies um, for other it's somebody it's something else my, my kids um, eat all kinds of cereal but um, they didn't like the texture of Pranitra for instance so I didn't buy Pranitra although I like it but um, because you grew up in a household where a particular item, let's say for instance Fruit Loops were, um, were one of the cereal options that were given to you, you became used to that brand and you were conditioned um, to be to using that brand. Um, I think if you had a bad experience, it, it would not be the case. But because you've actually, no, oh, this is fine, I enjoy it. And, and, um, yeah, you will also continue to purchase it um, once you eventually start buying your own cereal and later on i'm pretty sure if it's still available that will be one of the first cereals that you buy your children to expose them to the experiences that you had uh, with a particular product their reaction might be totally different and they might hate it so um i think um that is probably the best possible um, example i can think of to explain classical conditioning to you um furthermore you can use um um, the example that I have there about the Calvinator as a brand and they have a specific and they've been known uh, to, um, to supply uh, and manufacture and supply um, fridges and freezers and, and tumble dryers and dishwashing machines and washing machines and because of the um, experience that customers have had with that particular brand once they add new um, products to the range you will through the classical conditioning that you've experienced that made you loyal to that particular brand you will consider that particular new addition in their product range before you do the same kind of product from a different brand your instrumental conditioning um, happens usually only or, or, or many in many instances the attitude that you form towards a product or a brand is only formed after you've actually bought the product and consumed it um, for instance you prefer a specific product you rush into a shop it's not available you grab um, an alternative and you enjoy it all of a sudden your attitude towards a product that you thought oh geez, I, I never bought this because i wasn't sure what it tastes like and i've heard a lot of people say that it doesn't it, it doesn't take, taste that great Based on that, you've already formed an opinion um, and your attitude towards that product wasn't a positive one. The fact that you have now bought it and used it yourself immediately, um, it results in, in you considering to change, uh, not brand, you might still go for the, your first choice, but your attitude towards the alternative has, um, has, has, has changed to be a positive one. We have a cognitive learning theory, which is another way of learning. And this is um, uh, because it deals with your knowledge and beliefs about a product. Um, it is important to get as much information as pos possible. And the more information a, a person has on a product, um, especially if the product satisfies the needs and solves their problem, the more 
we learn about that product, a product and as a result of that form a positive attitude towards that product. Um, the example that they've used the red velvet cat, cat, um, cupcakes or red velvet cake, I could never understand why um, being used to sort of um, vanilla cake and, and, and chocolate cake, uh, why um, the, the body of the of the of the of the cake uh, should have a red color. It, 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 uh. But anyway, that was before I tasted it, and I think um, once I've tasted it, I realized, you know what, it's just a colorant that is used. I mean, it's still the same texture, it, and it's still um, um, it's still is very much the same as the vanilla cake and the chocolate cake. So it becomes a preference, but it's because I had limited information on what it can taste like. I assumed. Um, that is going to take in, a, take in a certain way because of the color of the of the of the cake. Um, the more information customers therefore have on a product, the more likely they are to change an attitude to be a positive or a negative one. But it still does not guarantee that they will change their behavior and that they will buy that product. Experience, I think, it's very important um, to experience. The product and um, uh, through buying it and using it uh, is actually the best way for us to learn and form an opinion about the particular product because we can experience the attributes and the features that the product has and we experience the benefit of those particular attributes that a product has and as a result um, it um, if it's a positive experience we will continue to to um, purchase that same product or brand again in future. A very important way for marketers to ensure that this process of learning happens is by handing out promotions and samples and um, for instance if you're going to drive a car I mean I'm not going to say listen drive this car for a week and um, if you like it uh, you'd have to bring it back just pay for it. Um, no. Um, sales consultant gets in the car with you and takes it for a test drive. You return it and if you're happy, you sign the paperwork and only then you can get the vehicle. But um, the experience is usually what makes um, it so much easier for consumers to um, form an attitude towards a product. It again is not a guarantee that you will end up buying that product, but it goes a long way. External authorities. Very often, um, the use of celebrities in ad and in commercials um, um, make us associate the product with a certain celebrity. And if a celebrity is a, is, is a, is, um, a well-known celebrity and a celebrity who have on many occasions expressed certain strong values on certain subjects, um, then we would tend to support that particular brand based on that particular celebrity using it, but more commonly for us, um, we don't meet celebrities on a daily basis, but we do have family and friends that we um, interact with on a daily basis, and we always have somebody in our reference group uh, whose opinion we um, value, and um, because we trust and respect that individual, very often um, when they express their opinion, which is basically uh, a verbal expression or a um, 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 or action towards a particular product or brand. We would also subconsciously form a, a similar. If we haven't had any experience on a particular product, or so we would definitely um, then form a similar opinion to this particular individual. It's also um, those people that we, um, because we value their opinions, that we approach if we are unsure um, if um, we are making the right decision. And it's usually these go-to um, people that we use to um, provide us with more information that helps us to make a decision, positive or negative. We all know that um, marketing communication and the mass media and commercials and everything um, is in our face on a daily basis. We receive so many 
um, on different platforms, so many messages of information on a daily basis that we have um, consumers fatigue because of the amount of information that we receive um, is, um, however, a very important influencing factor on us forming an attitude because um, especially if, if it comes from a, a reliable source. Um, it needs to be, um, and, and I'm very wary about this, um, especially because there's so many fake news going around, but um, my attitude um, is definitely influenced by, um, is definitely influenced a great deal by what I see and read in the media. Um, I'm not sure how you guys feel about this. Um, which of these uh, because I think I'm going to conclude for today right here. Which of these um, forms of learning have you um, expressed is the one that often is, 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 is the most influential in you forming uh, an opinion or attitude towards something? Christian, summary, let them off the slide. What you can do is that you can see that you can see that is the in what for your lady meester the unflip from an attitude of forum can we eat? Yo, um, I can go to very white. I would say, yo, I would say, I can no go by of what means she say of a term of fun as I go back now to liberty and say a vibe of your product for my own of. Is zelf in die advertentie, zal hmm. ik nogal gaan in die product gaan koop. Maar ik ga nogal bij op mensen so opinies. Mensen so opinies affecteer my makkelijk. Meneer, my leiding ek van my kant af is marketing communication in een manier. Oké, okay, ek het nou nie van nummer 1 af geluister hier. Ek was nou nie daar nie, maar wat ek nou wou gesê het is, as ek moet gaan, sal ek denk gaan, ek, ek het nou soek sê die eerste dres nog een mystery vir my, maar ek, ek sien nog ek hoor het ding ja. dier communication van wat jy sien op jou phone of jy weer sien word geadverteer, dan wonder jy daar oor. Oké, okay, dan voor jy dit gaan koop, dan kry jy second doubts of second thoughts, en eigenlijk moet ek dit koop, is ek seker ja. wat ek het... Of wat nie nog afsien? Dis wanneer ek denk, jy gaan luister na ander mense sy, sy opinie wat het al gebruik, en dan kom nummer 4 in, experience. Ja, ek moet toch al sê, ek gaan ek baie op experience. Ik denk ja, ik denk ja. die die. Baie van mijn percepties wordt verander als ik het zelf experience. Hmm. Ik denk dit is dit is hoe kom ons kan. Ik denk dat is specifieke, um, dat is nog jullie zes um, wijzes waarop een mens kan jouw attitude aanleer of opinies kan vorm. Um, maar ik um, denk die die slotsom is dat je kan niet eigenlijk werkelijk een van de uitzonderingen zijn. Hier is de guide to en hier is de manier om meester te leren. Ja. Die classical conditioning, Christian, is dit wat jy aan gewoond geraak het toe jy kind was, wat jou ouders gekoop het, en nou het jy het ook in die huis, en later gaan jy waarschijnlijk van jy met die gesin begin, um, as jy jou positieve houding het, jy moet die product in een positieve ervaring gehad, dan gaan jy waarschijnlijk ja. met die product blij koop, verstaan en ondersteun. Ja, dat is voor een ouwe, een paar rijde valtje, en dan koop jy weer die vir die kind geloof, die auto is die rechte kar, ek verstaan dit, ja. Ja, so, dit, ja. dit, is, dit is wat die classical conditioning beteken, en instrumental conditioning gaan meer hand aan hand, met experience, waar jy, um, visies, het nie opinie oor die product nie, maar nou word jy half in een situasie geforceer, want jou eerste kees is nie beskikbaar nie, nou vat jy ander optie, jy gebruik het, en jy sê, ah, oh, dit is actually nie so bad nie, um, so okay. jy gaan nie net wendig die volgende keer, um, daar vir die koop nie, jy gaan nog steeds jou eerste kees koop, want hy is beskikbaar, ja. maar jou opinie het jy verander teen oor um, product B, wat jy die vorige keer gebruik het, um, en ek dink, ja, meeste van ons, dink ek, word, um, omdat het so in our faces is, en so constant is, word dier um, marketing communication, dier aan massa media, word ons die eerste keer blootgestel aan een um, aan betrokke product of een brand. Um, ek dink, as dit jou interesseer, en jy het een specifieke behoefte daarvoor, dan word jy, oh ja, ek het daarom nodig, ek het jy so ding gesoek, automatisch yeah. kan ek dink jy meer inlichting soek, dit is jou cognitive learning serie, jy gaan begin um, doen een Google search op die ding, kyk nou op hulle website okay, op die okay. en dan maar gaan jy waarschijnlijk ook vriende en familie, external authorities gaan jy vraag, het jy al gehoor van hierdie product, want 
Ja, ja. ik gebruik het al baie, en het is actually rechtig uitstekend. Ek het, ek, ek het van my vorige brein, van andere omgeerien, is meer effectief. En dan gaan jy dit koop, en dan gaan jy self experience, ja. as het goed of het slecht is, en dit wat goed is, gaan jy hou, en so ek dink, ons gaan allemaal weer op een, op een of ander staring, gaan tenminste drie of vier van hierdie betrokken um, wijzes waarop ons wanneer, speel erop. Yes. Jylle gaan nie hierdie vraag, as een vraag, laat jy om het nommer, hoe jy om eerst koop, dan dier experience, dan eventually dier cognitive learning, en dan intermediate mental conditioning. Nee, ek gaan wel vir jou case studies gee, in die vorm van, in, in die vraag stel, wat ek wil hee, jy moet vir my aandui, wat er, wat er die is, is die, gaan waarschijnlijk die effectiefste, of in een specifieke situasie, hierdie verbruiker het, wat er, in wat er wijze, wat die een van hierdie um, types leerproces, is die een wat in hierdie geval van toepassing is op die specifieke case study nie. Ons gaan nie yeah. elkaar vergelijk nie, maar weer eens, ek dink, jy is heeltemaal op die rechte, in die rechte richting op pad, ten opzichte van die type vraag wat jy kan verwacht in die examen, waar het nou nie meer gaan, ons sê, noem die 6 goed is nie, nie, nee, 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 ek sal yes. vraag, boy, jy moet verstaan waar oor die 6 gaan, en dan gaan eerder van jou uh, geval is dirigeer, wat ek wil hee, jy moet een van die specifieke op toepas, yes. Ja. Want as jy verstaan wat elk van die 6 oor gaan, dan gaan, wanneer ek die kuis daar reveal gee, jy dit kan by mekaar uitbring. En ek dink, dit is ja, ja. op tweede jaars vlak gebeur. Ja, dat maak sinds meneer, het is vir my so verduidelik. Nou verstaan ek heel te mal. <laughs> verstaan nog steeds, jy kom nie al oor dag vir jou probeer nou verdag teken nie, nie maar anyways, ek sê, as die jy was hier, dan is het iemand anders geweest, maar het sal iemand geweest het. Dus nou, nee, nee, nee. Ja. Dus kan jy nou ook nie verbod wat om rustig te raak hou oor nie, nee? Nee, want die taak, waar kan ek nog die meneer sy toets kry? <laughs> <laughs> ah, jy nou nog tot van aand, en dit is nie so, dit is nie so ingewik wat nie, jy nie stress nie. Ja, maar meneer weet ons nog waar jy stel kom afstel, so ek begin nie hoor. Nee, dit is fijn. Luister jylle, het was lekker om weer te chat. Um, ek wens ons kan dit meer gereeld doen, ek sal verkies dat ons... Um, ja, meneer, ek moet toch al sê, yes? ek concentreer beter met Zoom. Mm, ja, ek ook. Ek concentreer ek beter, ja, ek concentreer beter as al interaksie is. <laughs> Definitief. Vir my is het ook lekker, want ek wil nie altijd met die skerm praat, nie verstaan. So het, um, en as wanneer nog my die ICS goed gesit te daar, ek sal gesê het, ok. Ja, maar maar ek sal gesê het, ja, maar is loud shading, ja, praat so moeilijk. Is loud shading en hou hier so by nie? Ja, dat is. Dit is, maar die, die geval is, jy, um, soos ek vir Annika net gesê het ook, ons wil, um, of is dit vir Dedraai, denk ek, wat ek gesê het in die vorige klas, die rede hoe kom ons dit um, op hierdie manier besluit het is, ons weet ons nou al, en dit is bewys ook, oor en oor met die vorige besluit wat hulle geneem het, twee weke terug, om die koffie in te bring van 9 uur in die aand, en om drankverkope te verbied en wat ek al, um, sonder om mense noodwendig um, voor te bereid daarop, is, ek gee glad die om ons al loudshading is nie, as hulle nou vir my sê, daar is loudshading volgende week, en dan vir twee weke niks nie, en ek kan op hulle woord gaan, dan het die ouwe waarschijnlijk een um, uh, ander plan gemaakt, maar die feit van die saak is, ons moes by prestige een besluit neem, wat constant kan wees, so dat jy in die routine kom en sê, ok, right, ja, ja. Um, hierdie is vandagse sessie, en volgende week weet jy, is weer donderdag, want as ons nou sê, ok, vandag is het so mense, en ons gaan elke sessie gaan ons zoom, en is 100% recht, volgende week is weer loudshading, dan gaan ons weer terug na formaat B2, jy kan laat hem nie bijblijf, so dit is, uit die consistency ja. punt, is dit een geval van, wat is die beste van die slechtste, um, en, en dit was om te sê, ons kan nie staat maak, dat is kom nie enige oomlik die plak gaan uitreef nie, so jy is as gevolg ja. daar, um, kom ons bly by iets wat die minste gaan ontbrug word, as daar krak onderbreek is, is en dit ja, is die ja. huidige formaat, Dit is nie die een wat ek verkies nie, dit is nie die een wat jylle verkies nie, dit is nie die een wat die college verkies nie, dit is die beste een wat ons op oomlik mee kan doen. Want ek, want ek moet toch al sê, aan die begin het ek gedink, ah, oh, Zoom, maar nou hou ek baar daarvan. <laughs> is lekker. Dit is, a, dit is die beste vorm van interaksie wat ek kan kry op die stadium, en as ek sê, daarom ja. ja. so, um, ek sal, ek sal baar graag, en sê, al my sê, sê, so wat doen, maar ek weet, dit is nie altijd moeilijk nie. Ja. Jylle, het is weer naweek, wees rustig, blijf veilig. Ja. Um, ja. 
Dake, ja. Ja, ek weet, ek weet. Dit is, dit raak nie makkelijker nie. Dit gaan ook nie weg. Meneer, baie, pannige vraag, gepraat van taken. Ons het gister um, met Mrs. Glenda Sanders, as ek recht so mee, um, ja, ja, ja. Het is een hele discussion gehad oor die taak, dier elke vraag gaan, visies wat ze verwacht word, die TC. Gaan ons het vir ons twee vakke ook doen, met meneer, of hoe? Ja, jy kan. So, ja, so, wat meneer, gaan... ek is nie heel te moesjeke oor die eschai nie. Ek haak ek... pikkie daar vast. En ek het bijvoorbeeld bij ander plekke, so kan ons een, een of ander tyd, kan meneer, een session opstel, dat ons net die taak kan bespreek, en in detail in elke vraag gaan gaan. Kris, ek gesel as jy met, um, met Annika en, en, en Summeri um, op jylle groep besluit wat die tye is vir jylle beskikbaar. Ek is fine wat tye betref. Ek wil net nie heen. Ek kan het slechts toelaat en dien het nie bots met enige andere klasse wat jylle het nie. Um, okay. Omdat dan is daar weer een issue van die college kant af van een ander recent. Ja, ja. Kris, die my Zoom sessie bijgewoon nie, want hulle het anders is gereel en dan is ja. het weer, maar hoekom het jy daar in die tijd gereel, ons het juist, hoekom ons een program in die begin van die kwartaal uitgewerkt het, maar, jylle weet wanneer jylle af is, en wat jylle allemaal af is, um, laat ja. weet vir my, en ek gee nie om, as het 8 uur ochend is, en of het na 4 uur vanmiddag is, het hoef nie nie okay. bezig in campus tyd te wees nie, um, om die minste, kom ons sê, ontbrugting te hee, vir ander docente, um, ja. en studente wat in, met, met ander vakke ook bezig is, so, Dat weet vir my, drop my net WhatsApp, en ek sal, ek sal vir julle invite stuur. Maar wat vir kies, meneer? Ek liever met Soemi en Annika reel vir een datum en een tyd, en ons kom ons voorstel aan my meneer toe, of meneer liever meneer so op open slaats vir ons gee, wat meneer die beste sal pas. Ek sal by julle aanpas, dit is vir my die makkelijkste. Okay. Okay. Dit is een persoon dat moet aanpas, julle is drie. Ja. Ek moet terugkom en sê, okay, morgen ja. van vier uur, dan sê jy, nee, 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 maar dit bots met, um, met communication, en daar bots met dit, nee, nee, ja, sê julle vir my, drie, Hier is baie. Ek, ek kan vir ja, ek, ek, ek het die hele vrijdag, ja. is, ek is morgen, het ek geen Zoom klasse nie, um, en okay. ook geen gewone klasse um, nie, so ander goed vir volgende week is, is gepre-record, so morgen is fijn, maandag gelijk vir my precies die selfde ook, um, maar okay. dan van jylle af, kyk na jylle program, ek is enige tyd um, beskikbaar. Ja, dit is great, ek wil net door die taken gaan, dit is net inzicht krijg, want dit is ek die enige taak kyk, en voel het vir my soos berg wat voorlee, het vaal was ek Lena Sanderson, gister het ek gedoog, wat die hel, oh, oké, okay. die toetsen hier het gaan vraag vir vraag, ek het notas maak, en ek is te gerust, dus ek is rustig van ouwe. 100%, um, ek, sal, ek sal die selfde vir julle doen, ook vir, vir um, consumers, dit is geen probleem. Baie, baie, dankie meneer. Dankie meneer. I'm out. <laughs> Stand sterk. Tjers, meneer. Dankie. Dankie, meneer. Lekke aand. Bye. Bye. Dankie, bye-bye.